হ্যালো এভরিওয়ান প্রগতি থ্রি সিক্সটি ফাইভে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের কাছে চলে এসছি তোমাদের জন্য জিকে প্রস্তুতি পর্ব সাতষট্টি নিয়ে অলরেডি ছেষট্টিটা এপিসোড পাবলিশ করা হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক দিনই বিভিন্ন রকমের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আনসার তোমাদের জন্য আলোচনা করা হয়েছে তো তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি এই প্রত্যেকটা জিকে প্রস্তুতি পর্ব কিন্তু তোমাদের আপকামিং এক্সামগুলোর জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমাদের সামনে ডব্লিউ বিসি এস দু হাজার উনিশের এক্সাম রয়েছে তো তোমাদেরকে আরও একটা কথা জানার জন্য বলে রাখি যে ডব্লিউ বিসি এস দু হাজার উনিশের এক্সাম ডেট কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে তো সেই সম্পর্কিত আমি ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে ডিটেলস জানার জন্য তোমরা যদি এখনও না দেখে থাকো তো তোমরা দেখতে পারো আরও তোমাদের পরীক্ষা রয়েছে সামনে আরপিএফ এর এক্সাম রয়েছে রয়েছে ডব্লিউ বিপিএসির ফুড এসআই এক্সামিনেশন তো এই সব কটা পরীক্ষার জন্য তোমাদের একটা প্রপার প্রিপারেশনের প্রয়োজন আছে তো তার জন্যই তোমাদের জন্য এই জিকে প্রস্তুতি পর্বগুলো দেওয়া হচ্ছে যাতে তোমাদের ডেলি জিকে একটা করতে পারো যাতে তোমাদের এই ইম্পর্টেন্ট জিকেগুলো কোথাও না অসুবিধা হয় তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকের মতো ভিডিওটা শুরু করা যাক দেখো বন্ধুরা ফার্স্ট যেটা রয়েছে রুদ্রদামন কোন হ্রদ সংস্কার করেন রুদ্রদামন রুদ্রদামন কোন বংশের রাজা ছিলেন রুদ্রদামন হচ্ছেন শক বংশের রাজা ছিলেন তার উপাধি ছিল মহাক্ষত্র মানে শক রাজাদের উপাধি ছিল মহাক্ষত্র তো শক মহাক্ষত্র রুদ্রদামন একটা হ্রদের সংস্কার করেছিলেন সেই হ্রদটার নাম কি সেটা হচ্ছে সুদর্শন হ্রদ আর এই সুদর্শন হ্রদটা কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে সৌরাষ্ট্রে তো শক মহাক্ষত্র রুদ্রদামন সৌরাষ্ট্রে সুদর্শন হ্রদ সংস্কার করেন নেক্সট যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে দেখো বন্ধুরা এই সাতবাহন বংশ অন্ধ্রপ্রদেশে রাজত্ব করত তো এই সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সিমুক তো এই ধরনের যে মানে গুরুত্বপূর্ণ বংশগুলো রয়েছে রাজবংশগুলো সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতার নাম শেষ সম্রাট এবং শ্রেষ্ঠ সম্রাট এই তিনটে টপিক কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা যখন একটা বংশ সম্পর্কে জানছো তখন তোমাদের তোমাদের মানে উদ্দেশ্য থাকবে এই তিনটে টপিকই কিন্তু খুব ভালো করে জেনে নেওয়া সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সিমুক তো সাতবাহন ডাইনাস্টির যিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি হচ্ছেন সিমুক এবং সাতবাহন বংশের যিনি বেস্ট মানে বেস্ট রুলার ছিলেন বা প্রমিনেন্ট রুলার ছিলেন তার নাম হচ্ছে গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী তো সাতবাহন বংশ অন্ধ্রপ্রদেশে রাজত্ব করত বললাম আর সাতবাহন বংশ একটা মানে সিসার তৈরি কয়েন সাতবাহন বংশ চালু করেছিল তো এই ধরনের যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেগুলো সাতবাহন বংশ থেকে আসে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো জেনে রাখলে খুবই ভালো হয় পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু নামে কে পরিচিত পশ্চিমাঞ্চলের প্রভু নামে পরিচিত প্রথম সাতকর্ণী তো এই প্রথম সাতকর্ণীর সম্পর্কে আমরা কোথা থেকে জানতে পারলাম প্রথম সাতকর্ণীর সম্পর্কে আমরা জানতে পারি নানাঘাট শিলালিপি থেকে আর এই নানাঘাট শিলালিপিটা লিখেছিলেন প্রথম সাতকর্ণীর রানী নায়নিকা নেক্সট হচ্ছে মহার আন্দোলন কে শুরু করেছিলেন মহার আন্দোলন শুরু করেছিলেন বি আর আম্বেদকর অর্থাৎ যিনি আমাদের সংবিধান রচনা করেছিলেন সংবিধানের খসড়া কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন তো তিনি মহার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তো তার সম্পর্কে আরও একটা কোয়েশ্চেন আসে যে তিনি কোন কোন মানে জনপ্রিয় ব্যক্তি জনসমক্ষে মনুস্মৃতি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন মনুস্মৃতি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন বি আর আম্বেদকর জনসমক্ষে নেক্সট প্রশ্নে চলে আসবো সেটা হচ্ছে বিজয়নগর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন বিজয়নগর রাজ্য নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা দাক্ষিণাত্যের রাজ্য তো বিজয়নগর রাজ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন কৃষ্ণদেব রায় তিনি হচ্ছেন তুলুপ ডাইনাস্টির রাজা ছিলেন তুলুপ ডাইনাস্টি তো এটা তিনি রাজত্ব করতেন বাবরের সমসাময়িক সময়ে দাক্ষিণাত্যে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য অব্দি তো বাবরের সীমা অগ্রসর হয়নি তো তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করতেন তিনি বিজাপুর গোলকুন্ডা এবং বাহমনি এই যে তিনটে রাজ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে এই তিনটে রাজ্যকেই পরাজিত করে তিনি বিজয়নগর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তিনি শ্রেষ্ঠ শাসক হয়ে উঠেছিলেন দাক্ষিণাত্যের তার রাজসভায় অনেক অনেক ভালো ভালো সভাকবি ছিল অনেকে অনেক স্কলার ছিল তো তার রাজসভায় এরকমই একজন স্কলার ছিলেন তেনালি রামকৃষ্ণম তিনি ছিলেন খুব বিখ্যাত স্কলার সেই সময়কার নেক্সট হচ্ছে মারাঠি সংবাদপত্র কেশরী কে শুরু করেছিলেন মারাঠি সংবাদপত্র কেশরী এটা শুরু করেছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক তো কেশরী হচ্ছে বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রকাশিত পত্রিকা তো বাল গঙ্গাধর তিলক চরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিলেন তো তিনি আরও তিনি দুটো ভালো ভালো উৎসবের সূচনা করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে শিবাজি উৎসব এবং গণেশ চতুর্থী তো তার সম্পর্কিত এই এই কোয়েশ্চেনগুলো এক্সামে খুবই আসে 
নেক্সট যেটা রয়েছে সাইমন কমিশনের সময়ে ভারতের ভাইস রয় কে ছিলেন সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসে উনিশশো সালে তো তার সময়ে ভাইস রয় ছিলেন লর্ড লিনলিদগ এর পরের বেশ কয়েকটা বইয়ের নাম রয়েছে যেগুলো ভীষণই ইম্পর্টেন্ট এই পুরনো যে বইগুলো এবং সেই বইয়ের লেখকের নাম কিন্তু এক্সামে পরীক্ষার জন্য ভীষণই ইম্পর্টেন্ট তো ডব্লিউ বিসি এস এর মধ্যে তো একটা আসবেই আসবে তো এই বইয়ের যে লিস্টগুলো আছে আর তার সঙ্গে অথরের নাম কিন্তু মনে রাখতে হবে মুদ্রারাক্ষস কার লেখা মুদ্রারাক্ষস হচ্ছে বিশাক দত্তের লেখা অর্থশাস্ত্র কার লেখা অর্থশাস্ত্র হচ্ছে কৌটিল্য বা চাণক্যর লেখা অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল সম্পর্কে তো অর্থশাস্ত্র কে লিখেছিলেন চাণক্য বা কৌটিল্য তার এই রচনা থেকে মৌর্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানা যায় রাজতরঙ্গিনী কে লিখেছিলেন রাজতরঙ্গিনী লিখেছিলেন কলহন রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় কাশ্মীর রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে নেক্সট হচ্ছে সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থ কার রচনা সুশ্রুত সংহিতা হচ্ছে সুশ্রুতের রচনা নাগার্জুন প্রবর্তিত দর্শন কি নামে পরিচিত নাগার্জুন প্রবর্তিত দর্শন মাধ্যমিক সূত্র নামে পরিচিত তো নাগার্জুন প্রবর্তিত এই যে বইটা সেটা হচ্ছে মাধ্যমিকা সূত্র এবং এর সঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বই তিনি লিখেছিলেন সেটার নাম হচ্ছে প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র শূন্যবাদের প্রবর্তক কে শূন্যবাদের প্রবর্তক ছিলেন নাগার্জুন নাগার্জুন রচিত দুটো গ্রন্থের নাম কি নাগার্জুন প্রবর্তিত দুটো বইয়ের নাম আগেই বলেছি মাধ্যমিকা সূত্র এবং প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র মহাবিভাষ্য কার রচনা মহাবিভাষ্য হচ্ছে বসুমিত্রের রচনা কুষাণ যুগে কোন দুই শিল্পরীতির আবির্ভাব ঘটেছিল তো কুষাণ যুগে মথুরা এবং গান্ধার শিল্পরীতির আবির্ভাব ঘটেছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে গান্ধার শিল্পরীতি কার সময়ে বিকশিত হয়েছিল গান্ধার শিল্পরীতি বিকশিত হয়েছিল প্রথম কনিষ্কের সময়ে আর কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি রাজা ছিলেন তিনি হচ্ছেন কনিষ্ক কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নামও তাহলে জেনে রাখতে হয় কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রথম কথফিসেস বা কুজুল কথফিসেস এবং প্রথম কুষাণ বংশের যিনি শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন তিনি হচ্ছেন কনিষ্ক আর কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ সম্রাটের নামও কিন্তু জেনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য কলিঙ্গরাজ খারবেল কোন ধর্মের উপাসক ছিলেন কলিঙ্গরাজ খারবেল জৈন ধর্মের উপাসক ছিলেন খারবেল কোন বংশের শাসক ছিলেন খারবেল ছিলেন চেদি বংশের শাসক মহাক্ষত্রব উপাধি কার শুরুতে বলেছিলাম মহাক্ষত্রব উপাধি হচ্ছে শকদের ছিল তো খহরত শাখার নহপানের উপাধি ছিল মহাক্ষত্রব নেক্সট হচ্ছে কার্দমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল কার্দমক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে কার্দমক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন সেটা হচ্ছে রুদ্রদামন অমিত লাহোরি কোন গ্রন্থ লেখেন কোশ্চেনটা এক্সামের জন্য ভীষণই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে যারা ডাব্লিউ বিসি এস এক্সামে বসতে চলেছ কারণ ডাব্লিউ বিসি এস এক্সামে যারা বসবে তাদেরকে ইতিহাস থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে হবে প্রায় পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে ইতিহাস থেকে এবং আরও পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে ইতিহাসেরই একটা ভাগ ব্রিটিশ ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কে থাকবে তো প্রায় পঞ্চাশটা নম্বর কিন্তু এই শুধুমাত্র ইতিহাসের উপরেই রয়েছে আব্দুল হামিদ লাহরি লেখেন বাদশাহনামা সেটা তিনি কার সময়ে লেখেন শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি লেখেন এটা নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে এনায়েত খান কোন গ্রন্থ লেখেন এনায়েত খান লেখেন শাহজাহাননামা সেটা তিনি কবে লেখেন শাহজাহানের রাজত্বকালে সময়ে আর শাহজাহানের রাজত্বকালের বিবরণী লেখা আছে শাহজাহাননামাতে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় এমন একটা বইয়ের নাম কি সেটা হচ্ছে মুন্তাখাব উইলুবাব যেটা লিখেছেন কাফি খান তার রচিত গ্রন্থ থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে আমরা জানতে পারি মোহাম্মদ কাজিমে কি রচনা করেন মোহাম্মদ কাজিম লেখেন আলমগীর নামা যেটা ঔরঙ্গজেব আলমগীর উপাধি আলমগীর উপাধি ধারণ করেছিলেন তো ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস জানা যায় আলমগীর নামা থেকে ওয়াকিব খান জাফর কি লেখেন নামাহ ই আলমগিরি যেটা ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে লেখা হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেনটাও এক্সামের জন্য ভীষণই ইম্পর্টেন্ট অশ্বঘোষের রচিত গ্রন্থের নামগুলি কি কি অশ্বঘোষের রচিত বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বই রয়েছে যেগুলো নাম হচ্ছে বুদ্ধচরিত সৌন্দরানন্দ বজ্রসূচি এবং শারীপুত্ত প্রকরণ যে কোনো একটা বইয়ের নাম যে কোনো সময় এক্সামে তুলে নিতে পারে এবং রচয়িতার নাম কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে তাই এক্সামের জন্য এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু ভীষণই ইম্পর্টেন্ট নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের লেখককে আনসার হবে ভরত 
এবার জানবো কুষাণ যুগের দুজন চিকিৎসকের নাম সে দুটো হচ্ছে চরক এবং সুশ্রুত তারা সেই সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন নেক্সট হচ্ছে চরক সংহিতা কার রচনা আনসার হবে চরক চরক ছিলেন কুষাণ যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক কণিষ্কের রাজসভায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক এরপরে আসবো বঙ্গভঙ্গ রদ করার সময়ে কোন ভাইসরয় সুপারিশ করেন বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল কার সময়ে লর্ড কার্জনের সময়ে সেটা হয়েছিল উনিশশো পাঁচে আর বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় উনিশশো এগারোতে এবং সেটা হয়েছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে গুলবদন বেগম কোন বই লিখেছিলেন গুলবদন বেগম লেখেন হুমায়ুন নামা তিনি বাবরের কন্যা ছিলেন এবং হুমায়ুনের বোন ছিলেন তো তিনি হুমায়ুন নামা লিখেছিলেন যেটা সব থেকে আমরা হুমায়ুনের রাজত্বের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি এরপরে আসবো আবুল ফজলের সম্পর্কে আবুল ফজল কোন কোন গ্রন্থ লিখেছিলেন আবুল ফজল একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখক ছিলেন মুঘল যুগের তো তিনি লিখেছিলেন আইনি আকবরি এবং আকবর নামা নামে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই যে দুটো থেকে আমরা আকবরের রাজত্বের বিবরণ সম্পর্কে জানতে পারি আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার জন্য আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে যেটা হচ্ছে মুন্তাখাবি তারিখি এটা লিখেছিলেন বদাউনি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বই নিজামুদ্দিন আহমেদ রচিত বইটার নাম হচ্ছে তবাকাতি আকবরি তো এই ধরনের যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ জাহাঙ্গীর কোন গ্রন্থ লিখেছিলেন জাহাঙ্গীর একটা গ্রন্থ লিখেছিলেন যেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী সেটার নাম হচ্ছে তুজুকি জাহাঙ্গীরি যেটা ফার্সি ভাষায় রচিত তো ফ্রেন্ডস আজকের যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল সেই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা পিডিএফে পুরোপুরি ডাউনলোড করে নিতে পারবে তো তার জন্য তোমাদেরকে ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে আর তোমরা চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাও জয়েন করে নিতে পারো যেটার লিঙ্ক তোমরা ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করে দাও ছোট্ট করে একটা কমেন্ট করতে পারো নিজেদের মতামত জানানোর জন্য এবং প্রচুর শেয়ার করো যাতে সবার কাছে মানে ভিডিওটা পৌঁছে যেতে পারে সেই সবই দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ